Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo semanal. Scorpio, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón pues, que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. En esta ocasión vamos a empezar tu lectura con la preguntita de qué es lo que quiere Scorpio, ¿vale? Con el fin de verlo, míralo, de averiguarlo y de ver qué es lo que no te deja llegar a manifestar eso. Ay, Scorpio, ¿qué es lo que quiere? Silencio. <risa> quiere silencio en su cabeza, en su mente, en sus emociones. Es una energía muy buena, es una energía de verdad. Para la gente que ya ha estado en esta situación alguna vez, ya sabe lo que es. El que ocurra lo que ocurra a tu alrededor, tú estás ahí, que quieres llegar a pensar, quieres llegar a reflexionar de esto. Y es que no se te pasa nada por la cabeza. No vibras, no reaccionas, no estás, estás súper ajeno. Y de verdad, esto sí que puede llegar a sonar como la típica situación que una persona que tiene que estar así en una energía de retiro por, a, por años o por un rato muy alargado, no, no es necesario, cada uno es como es y depende de cómo esté el elemento tierra, eh, disculpa, aire en tu carta natal, no sé por qué he dicho, no sé, a lo mejor aquí hay alguien que es de, de Virgo, Tauro, Caprio, no, total. Signo de Escorpio. Aquí hay una energía bastante buena en la que tú estás viviendo una regeneración bastante fuerte y más con eh, este eclipse que hemos vivido. Por lo tanto, sí que hay un resurgir. Hay un resurgir fuerte en tu vida. Y lo que te recomiendan aquí es que este es en el aquí y el ahora. En ¿Eh? que se ha caído algo solo porque yo estoy aquí sentada que no estoy haciendo nada y algo se ha caído ¿eh? señales aquí y ahora tú tienes algún libro en tu casa a lo mejor que hace mucho tiempo que no te lees algo a lo mejor que hace mucho que está allí pues no sé, ahí guardado que te dices después ya le he hecho un ojo después ya medito con esto necesitas esto, es lo que te dice porque es como algo muy grande está a punto de darse signo de escorpio se me da que como un algo ya está allí, algo, una, algún tipo de portal, una puerta, una dimensión, algo, algo muy grande. Y esto es más grande que el amor, que el dinero, que muchas cosas. Necesitas de manera urgente tampoco, pero esencial, estar en el aquí y el ahora. Ya te digo, mediante pues meditar, mediante alguna actividad, mediante alguna manualidad. Hay gente que hace manualidades y que le va la verdad que es súper bien. Cualquier cosa que te ayude a estar con tu atención en el aquí y el ahora, ¿vale? Porque vas a manifestar totalmente eso que tú quieres. Es como que ya está, ya está, ya está materializado, sencillamente, pues tú también necesitas conectar con ello. Necesitas, conect es, necesitas esa conexión, esa atención. Neces no sé qué es lo que has vivido recién, si ha habido un clic en el que llegas a sentir que ha habido una desconexión. Scorpio, por cierto, felicidades. Que ahora yo me acuerdo para toda la gente que ya ha cumplido años, para la gente que está por cumplir, que cumpláis muchos más. Si tú no estás suscrito aún al canal, te invito a que lo hagas y mil gracias. Y Scorpio, regresando a lo que te estaba diciendo, que a lo mejor has llegado a sentir algún clic, que, que, que perdiste la conexión o sencillamente que estás un poquito desubicado, Va, es que lo vas a recuperar muy rápido. Te digo yo que a la primera ya, ya está aquí de vuelta. Vamos allá. La carta del caballero de bastos. Siete copas. ¡Wow! Dos de copas. ¡Wow! Y la carta del carro. Aquí hay mucha velocidad. Aquí hay muchísima... Y la carta de la luna. Aquí hay mucha velocidad. Signo de escorpio. Te digo... Aquí empezamos por unas energías de te avanzar, de llevar una idea que está en tu cabeza, en tu mente a cabo. Es una energía yin, por lo tanto, a lo mejor que no estás llevando la acción a cabo, pero que sí que estás aquí visualizando, sí que estás haciendo algo, como que te digo, que no son situaciones que ahora mismo necesitan de acción, sino pues de mucha energía yin, porque aquí viene la acción fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, eso que tú quieres hacer, eso que te dices a ti mismo, como que, no sé, me, me apetece hacer esto, hace mucho tiempo que quiero hacer esto y lo otro, pues hazlo. Aquí es como que la necesidad de agilizar, la necesidad de aportar cierto cambio. Yo te digo signo de escorpio, si, si he dicho un signo que no es de escorpio, me disculpo, claramente es escorpio que aquí tu cambio va a darse muy rápido, pero que tú también necesitas estar en armonía. No sé si esto si este eclipse ha hecho que estos días estés un poquito más activo, sencillamente que estés 
que no sabes cómo estás, que sabes, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando no estoy bien, Dios no quiera, me tengo que tomar algún tipo de una pastilla o algo, uy, yo lo paso fatal, y lo paso muy, muy, muy mal, siento que algo, hay algo a mi alrededor que ha hecho clic, no estoy, hay algo que se ha perdido, necesitas aquí de esto, porque te veo con unas energías del 10 de copas, este 10 de copas, es como por fin llegar a, a materializar eso que tú querías, es la energía del guerrero divino, es la energía de el recibir de manera muy rápida, signo de escorpio, de verdad que te lo digo, muy rápida, eso que tú querías, está en tu vida y está aquí, sencillamente necesitas tú conectar, un 10 de copas es esa alegría, es esa plenitud, es ese bienestar, dejando las armas un poquito aparte, esa, ese querer luchar, luchar a la hora de querer conseguir esto, lo otro, yo te veo con las energías elevadas pero que ciertamente un poquito revueltas un poquito revueltas pero que se está recuperando aquí súper bien la energía del 2 de copas aquí hay cambios con la gente que hay a tu alrededor hay cambios en las relaciones con la gente que hay a tu alrededor gente que se va gente que regresa pero que sea lo que sea es como que si uno de Scorpio a ti te veo en un punto en el que realmente te vas a llevar súper bien con una persona, con la pareja, con la amistad, con tus hijos, con quien sea, pero, pero es que yo te digo que algo se está dando. Mira, yo te voy a decir una cosa, que puede que esto tiene que ver, que tenga que ver con la condición, la situación de alguien que hay a tu alrededor. Por ejemplo, que estás en una relación, a la pareja no le están viendo muy bien en el ámbito económico y esto pues claramente afecta a la tuya. Eh, a tu economía eh, pero esto muchas veces tu energía va a ayudar a esta gente no estoy diciendo que es tu tarea que es algo, algo algo que te toca a ti que es la tarea de no no para nada pero que claramente aquí hay una combinación de energías hay una combinación de energías esto esto es un avance hacia adelante el salirse de ciertos conflictos pero esto en general es el éxito en la tierra a base de cierto impulso que se dio antes o sea que esto no va a llegar así como así yo te digo el que te el que ahora que te quedes en el mismo sitio con la misma energía la misma rutina y la misma manera de pensar y de ver no va a darse al menos de momento ¿Qué iba a darse pues lo que piensas como vibras tú sabrás pero que aquí te tengo con unas energías increíbles buenas noticias que también le llegan a la pareja para la gente que está en una relación o eh, a tu hijo en el caso de que es eso vamos a decir su situación es la que te llega a afectar a ti le llegan buenas noticias que a ti te aportan un éxito pero como te he dicho antes a lo mejor que le llega una mejoría laboral a tu hijo pues claramente eso va a significar que tú ya no vas a ayudar más ya no vas a ayudar más y eso que te queda a ti muchas energías de mucho cambio muchísimo cambio y situaciones que hace mucho tiempo que querías aquí lograr lo vas a lograr lo vas a lograr signo de escorpio pero a ver este lograr va a revelar ciertos miedos va a revelar ciertas inseguridades va a revelar algunas cositas pero que te están diciendo que no pasa nada porque va a ser la, la última batalla la última batalla, porque la mayor batalla de tu vida, vamos a decirlo, de esta situación, ya la estás ganando, la estás ganando. Es que esto, a ver, esto es como la energía de una persona que lo sabe todo, lo sabe absolutamente todo, pero que de repente que se, se ha olvidado de algo. Es, es, esto es esta lectura, es, yo lo veo así, tú ya te sabes todo esto que te estoy diciendo, ya te conoces esto, tú ya has estado vibrando mejor que nunca. ¿Ha habido algún desajuste? Pues mira no pasa nada porque ahora realmente como que vas a tener vas a llevar a cabo cualquier plan que tenías hasta ahora en tu en tu mente con tus energías o lo que sea y más en el ámbito laboral se te viene mucho muchísimo reconocimiento muchísimo reconocimiento pero hay alguien que te copia para algunos de vosotros o que quiere ser como tú bueno sabemos que eso no va a ser eso no va a ser signo de escorpio de verdad, eso está muy bien, está muy bien. Te ha quedado un sigilo que no sé si te ha quedado alguna vez o no, que te va a ayudar a la hora de, de hacer realidad algún tipo de deseo, ¿vale? Eh, es como, prepárate, te lo digo porque esto está, está llegando. Que medites, 
un ratito que hagas esa actividad que te ayuda a estar con la atención en el, en el aquí y el ahora, cual sea, la que sea, pero que de verdad que tú estás con, la, con eso que tú haces. Que no es, por ejemplo, a mí me encanta eh, hacer bizcochos, ya, pero mientras tú estás haciendo el bizcocho, ¿en qué piensas? ¿En el bizcocho? Fíjate cómo se, que se mezcla esto con esto y estás ahí un ratito. O estás realmente pues, en una nube. Necesitas estar con la atención en el aquí y el ahora porque hay un deseo que se te hace realidad. Como te he dicho, ya está hecho. Tu deseo te ha sido concedido ya. Pero que tú no sabes a lo mejor cómo conectar. Muchas veces, casi siempre, siempre, cuando activas un sigilo, lo, lo primero que haces aquí es manipular tu energía. Tú eres el que necesitas. Esto va a ser muy rápido, Scorpio. De verdad que te lo digo. Es que fíjate, hemos iniciado con una energía que habla de mucha velocidad y ya finalizamos con una energía que, que habla de mucha velocidad. Pero que tú necesitas echarle un poquito ese freno de, de mano y... Estar un poquito en el aquí y el ahora. Escorpio, de verdad, esto es magnífico y espero que en ya. Esto, porque esto está ocurriendo ya, ¿eh? Esto está ocurriendo para muchos en esta semana. Ya mismo. Así que, por favor, haz lo que tengas que hacer. Aporta, haz, vamos a decir, esa parte tuya, lo que te toca hacer. Y después, pues mira, el universo Dios que haga lo que le toque. Porque esto ya está hecho. O sea, es que, que no han de hacer nada. A veces como que necesitan pues, acomodar la situación a tu alrededor. La gente, condiciones, tal y pascual. O sea, es que no tienen que acomodar nada porque todo ya se ha dado. Se ha dado. Escorpio, espero de corazón. Que es porque esto es un 11-11. ¿eh? Esto es un 11-11. No sé qué deseaste. No sé qué quieres hacer con tu vida. Pero que esto se está dando. Esto es algo muy bueno. Signo de Escorpio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.